जानना चाहता हूँ कि आप तो नाइजीरिया जाने वाले थे शाम को कौन से फैन है मैं जाने के बाद एक्शन मूवीज में वो जो रिवेंज वाला पोर्शन आता है वो बहुत घिसा पिटा होता है तो हॉरर मूवीज में ये लव एंगल भी तो बहुत ज्यादा घिसा पिटा है सर एक नई डिबेट चली है साउथ सिनेमा और हिंदी सिनेमा के बीच तो सर आपको क्या लग रहा है कि हिंदी सिनेमा कौन सी चीज है जो जिस, जिसको हिंदी सिनेमा नहीं पकड़ पा रहा है बॉलीवुड विल हैव अ वेरी टफ टाइम मूवीज के साथ ये कंट्रोवर्सीज जुटती हैं कि लड़कियों को या वुमेन को मटेरियलिस्टिकली दिखाया जाता है इफ अ टाइगर श्रॉफ कैन शो ऑफ हिज बॉडी एंड पीपल आर गिविंग आई मीन देयर क्लैपिंग देयर हैंड्स एंड व्हिस्लिंग Why shouldn't the heroine do the same? Uh, the same? one you made with me, Amalkova. एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और आपने अपनी बुक में भी जिन लोगों को डेडिकेट किया है उसमें एक पॉन स्टार का भी नाम yeah, Tony Black. Tony Black. So we are really curious. Are we good to go? Yes. Rolling invitation. Rolling sir. ये हमारे जो कैमरा वाले भाई साहब हैं इन्होंने रोलिंग बोल दिया है दो भाई साहब हैं रजत और अमितेश अमितेश के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं ये मुर्गी पालन करना चाहता है उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान हमने इसका फंड जुटाने की बड़ी कोशिश की पर कामयाब नहीं हो पाए और विवाह के लिए भी तत्पर है एक और भाई अरे तुमको लगता है उसकी शादी नहीं होगी यार वट इज़ फनी अबाउट इट ये लड़की हाँस क्यों रही है अमितेश हैं मतलब ये कोई क्राइम नहीं है भाई कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो शादी कर सकता है और उसका घर भी इतनी सुंदर जगह है सर ही इज़ फ्रॉम झुमरी तलैया सर ब्यूटीफुल प्लेस अब सर आपको स्क्रीन पे नजर आ गए हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम का नया एपिसोड इस एपिसोड में हमारे मेहमान हैं कमाल के फिल्म मेकर अंग्रेजी में जो शब्द होता है ना मैवरिक फिल्म मेकर और फिल्मों से इतर भी खुलकर अपनी बात रखने वाले राम गोपाल वर्मा जिन्हें उनके चाहने वाले शॉर्ट में रामू के नाम से बुलाते हैं हम लोग हम लोग जब बड़े हो रहे थे और मुबारक जी जब बड़े हो चुके थे तब से हम लोग राम गोपाल वर्मा की फिल्में देख रहे हैं और हम लोग की ज़िंदगी में जो एक एक बाइनरी चलती है ना कि असलियत सत्या जैसी होती है और लगता है कि कुछ कुछ होता है जैसा कुछ होगा जो कभी होता नहीं है सो वी ट्रैवल बिटवीन दीज टू वर्ल्ड्स राम गोपाल वर्मा की नई फिल्म आ रही है लड़की ड्रैगन गर्ल ये पंद्रह जुलाई को रिलीज़ हो रही है तो उसी मौके पर उनका मीडिया टूर चल रहा है हमें लगा कि इस मौके पर हम रामू से बातचीत करना शुरू करें थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप तो नाइजीरिया जाने वाले थे यस yes. फिर नाइजीरिया से पहले आई मीन बिकॉज मैं फिल्म मेकर बनने की कोशिश में अगर कोई प्रोड्यूसर्स को मिला है तो आई थॉट इट इज़ नॉट गुड हैपन तो मेरे फादर इन लॉ जो, जो थे ही वॉज इन नाइजीरिया उसने मेरा मेरा सैलरी उस वक्त इधर आठ सौ था महीने के लिए सिविल इंजीनियर साइट इंजीनियर या होटल कंस्ट्रक्शन या सिविल इंजीनियर so i got a job of 4000 rupees in nigeria no time pay this is 1987 you know so on the way to the getting some international driving license i was stopped at a video library jo mera friend le leke ja raha tha and i suddenly decided to drop the idea and became a video library i started a video library when i say then it took off because for money sake i was going nigeria ko Because I didn't have enough money, so if the video library got me, then the business set up. Then I started the, my trials again. But Ramu, what was that push when you were answering this? When you were answering this, 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 when so i think there a difference hai see i never had a conflict with my father so okay. my, my father i if thought i was a good for nothing but man i also thought so it's not like uh, <laughs> no see there a kahavat in english mein you think you think of yourself based on what you think you can do and others judge you by what you have done so agar mujh mai kuch nahi kiya to mera father was in every right to not to believe in uh, uh, what i want to do इसलिए कि मैं भी बहुत सारे फ्लॉप्स बनाए मीन बिकॉज ऑफ फॉर्चुनेटली मैं फर्स्ट फिल्म भी कैम हिट तो मैं तो सेट हो गया मेरा फर्स्ट फिल्म भी आग हो सकता है ये तो 
पर वो आग की जगह शिवा थी करेक्ट करेक्ट सो आई थिंक इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई नेवर हैड ए कॉन्फ्लिक्ट जैसे सरकार की आप जिक्र करें तो सरकार में एक कॉन्फ्लिक्ट थी इसलिए कि के के का जो कैरेक्टर वो बहुत ही अलग सोचने वाला अलग एक वेरी कॉन्फ्लिक्ट एग्रेसिव पर्सन है वो जो नहीं करना चाहते वो बहुत करते रहेगा इट इज़ एन एम्बेरसमेंट फॉर सरकार विच वॉज नॉट द केस विद मी एंड माई फादर ओके यू मैंशन शिवा आई गेस आई माइट बी हॉर्बली रॉन्ग हाँ प्रॉब्लम यू आर द ओनली फिल्म मेकर इन द वर्ल्ड जिसने अपनी ही फिल्म का रीमेक बनाया हाँ नॉट रियली इट इज नॉट अ रीमेक शिवा एंड देन शिवा आई डोंट रीमेक बिकॉज इज सेटिंग चेंज क्या मैं 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 बहुत अक्सर करते रहता हूँ ये सेटिंग चेंज करके फिर वापस वही स्टोरी बनाना लाइक फॉर एग्जाम्पल सत्या इज ए रीमेक ऑफ द्रोही द्रोही मैंने नाइन्टी थ्री में बनाया एंड आई जस्ट टू के बेसिक प्लॉट फ्रॉम जेम्स आर डी चेज बुक्स है यू नो when that picture didn't work i realized what was not working and i made it again just change the setting dhruvi ka story agar apne dekha to it is just a gangster who a girl fall girl falls in love with him and it she doesn't know that he is a gangster and he wants to come out it's so late with the central plot same hai satya ke liye mm-hmm. so that it do lots of times agar raat hai raat mein agar father daughter ka story mein horror film hai main father daughter ko ajay nurmila karke fir bhoot wohi story fir wapas banaye So I do that all the time. Hmm. Is it is it because you want to experiment with the theme, or is it because you don't find new scripts appealing no, enough? No, no. I just feel I I fundamentally disbelieve that uh, complex stories should not be there when making a film. Storyline extremely relatable, fairy tale, just होना चाहिए. सिर्फ उसमें incidents और characters और हम shoot करने की जो तरीका that should be different. Story should never be different. In fact, if you look at all my films, the central part will be very very similar. जैसे मैंने मेरा फर्स्ट पिक्चर जो है शिवा शिवा इज एक्चुअली एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए फिल्म कॉल रिटर्न ऑफ द ड्रैगन और ब्रूसली यू नो रिटर्न ऑफ द ड्रैगन में एक ब्रूसली एक हांगकॉन्ग से रूम आता है और ये इज ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ इज रेस्टोरेंट वेर सम गूंस आर हेरासिंग ए गर्ल को सो उसको मारता है उसके बाद उसकी वजह से बाहर जाना पड़ता है सो आई आई जस्ट रिमूव द रेस्टोरेंट एंड पुट ए कॉलेज एंड मेड शिवा आउट ऑफ दैट is exactly the same screen play <laughs> you know and yeah. how about your latest release ladki jo ladki hai yeah see ladki is because i am i was obsessed with bruce lee in my growing years not not only about his uh, uska jo fights hai uske thought process uski jo attitude hai kafi mujhe impact kiya mera growing years mein and uh, remnants of that i still mera jo action sequences hai shiva mein ya jo bhi jo bhi film maine kiya always i used to adapt it और एक पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉन्ट टू मेक अ मार्शल आर्ट्स फिल्म आई थॉट कोई भी उसको अडेप्ट नहीं कर पा रही ब्रूसली का जो थाट यू नो सो देन आई वॉन्टेड ब्रूसली एक पाँच फुट सात इंच का आदमी है और वो उसने सिक्स फुट थ्री इंच हैवी वेट बॉक्सर्स को मार रहा है तो आई थाट क्यों ना हम वो थाट को और आगे लेके जाओ और मेक मेक कर अ गर्ल मेक ब्रूसली इन टू अ गर्ल यू नो सो देन आई स्टार्टेड हंटिंग फॉर ए फीमेल मार्शल आर्टिस्ट इन इंडिया एंड फाइनली फाउंड पूजा ओके या यू टॉकिंग अबाउट ऑब्सेशन मुझे आपकी बुक व्हिच आई हैव रेड एंड आई लव्ड इट या गन्स एंड थाइस या टेल अस अबाउट इट रामूज ऑब्सेशंस यस या आई थिंक सी ऑब्सेशन इज नथिंग बट अ वेरी आई मीन फोकस्ड डिजायर फोकस्ड पैशन टुवर्ड्स अ सर्टेन एलिमेंट यू नो ऑब्सेशन कैन इजीली गो इनटू मैडनेस यू नो डिपेंडिंग ऑन हुज सीइंग इट so many ek when once people ask me what did what influenced uh, you what influenced you to come into films jyada se jyada log bolte hai ki eisenstein hai citizen kane hai ya to something like that i said amitabh bachchan's guns and zinata manstais that was my primary influence to become a director ji and the man lots of people believe it was shri devi Sri Devi also, but I think uh, Sri Devi was little later. So Zina Taman was in the seventies, and Sri Devi maybe was in the uh, late eighties. And you were heartbroken when she brought coffee in Boney's flat. Yes, fact. yes. <laughs> All right. So before we go to the audience, बहुत सारे लोग बहुत सारे क्रिटिक्स ये कहते हैं कि अब राम गोपाल वर्मा अपनी जिद में हैं बस. His prime is over. He used to make cult films. He used to give chances to people, or then those people who have made a lot of progress, people like Anurag, people like Jaydeep Sahni, it was a dream. Tha. 
कि उसने रामू ने हैदराबाद से आके पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया था कि ऐसे क्यों होगा ऐसे होगा कैमरा कैसा भी हो सकता है और पूरे क्राफ्ट को एक नया ग्रामर दिया था मकरन देश पांडे की आवाज है एक चील घूम रहा है आसमान में फिल्म yeah. खुल रही है कैमरा कहीं भी रखा जा सकता है मतलब एक गणेश जी की बड़ी सी मूर्ति होगी उसकी बिल्कुल सूण या आंख को बड़ा सा दिखाते हुए कैमरा सो मैनी एक्सपेरिमेंट्स अनुराग शेयर दैट थिंग व्हेन यू आज डिम टू शेयर मुंबई के शॉट जब वो पहली बार सत्य आ रहा है एंड देन यू सेट कि ये क्या बकवास शूट करके लाए हो फिर से शूट करके लाओ थिंग्स लाइक दैट बट नाउ दिस ए कि अब तो रामू कुछ कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स करते हैं कुछ उनके रेंडम वीडियो वायरल होते हैं जिसमें वो कहीं डांस कर रहे हैं किसी के साथ कुछ कर रहे हैं कभी वो कुछ बोल देते हैं और फिल्मों के नाम पर भी वो ही इज़ मेकिंग ऐसी टिटलेटिंग सी फिल्म्स हैं जो अपनी वेबसाइट के लिए बनाए दिस इज व्हाट ऑल दे ऑल से नो नो फिल्म सी मेरा पॉइंट है एवरीवन हैज एन ओपिनियन वन पीपल डोंट नीड टू लुक एट व्हाट यू कॉल व्हाट इज बिहाइंड द सीन्स ऑफ जो भी आप बोल रहे थे पहली बात है कि माई करियर इज ऑलवेज बीन इन इन दैट काइंड ऑफ ए थिंग एंड आई ऑलवेज वॉज लाइक दिस इवन इन कॉलेज लेकिन आज सोशल मीडिया की वजह से दैट गेट्स एम्पलीफाइड एंड पीपल गेट टू नो यू नो एक पॉइंट है दूसरा ऐसे अगर आई ऑलवेज डिड फिल्म हाईली एक्सपेरिमेंटल मैं फॉर एग्जांपल मैंने आफ्टर रंगीला यू नो आई मेड फॉर समथिंग लाइक आई मीन बिकॉज इट वर्क इज फाइन दौड़ बनाए उसके दैन आई मेड सत्या ओके आफ्टर सत्या शुमंग सक्सेस आई मेड काउन इन वन अपार्टमेंट so i always made films watch excited me i never looked at the box office or uski jo variance hai uski jo potential hai kitna aur bada kar sakta hu that is not I've never been my uh, thing ever since i started my career you know mm-hmm. so uske baad agar crafting hai ya ek film why it will work or not so a lot of times i said this why will you make a flop i said when i don't know how i made a hit how can i know why i made a flop hmm you know Same like all this thing. For example, many times I said this even about Satya. See, I think a film is like a child. You you can give birth to it, and how it grows by the time it finishes, it's impossible to know. If you even if you take people like Manoj or Anurag or me or all of us, all of us couldn't uh, <laughs> couldn't make Satya again. None of us. So Satya will make itself. You only can initiate a project how it turns out, which is the reason I. I never take credit for any of the films of mine hits, but I take credit only for the films which fail. Uska reason is that they all are working for my vision. If my vision turns out to be right, the film turns out to be right. If my vision turns is out to be, uh, I mean, wrong, they did what best they can do, but it is going in the wrong direction. But when it is right, their contribution is definitely there. That, that's how I see it. But this is Ramu's very different side, isn't it? You appearing so full of humility. सवाल है और जिसमें आई एम श्योर मिया मालकोवा वाला सवाल भी होगा कहा गए नीरज को सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ बचपन में ये तुम सबको बोलते हो नहीं नहीं कहानी है सर इसके पहले बताओ किसके किसके फैन हो आज क्लियर हो जाए ताकि आज बाद में आज तो मैं रामगोपाल जी का फैन हूँ कल 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 दूसरा परसों दूसरा आपकी डेब्यू मूवी शाम को शाम को कौन से फैन है मैं जाने के बाद सर वो दिन पे डिपेंड करता है सैटरडे है कि संडे अच्छा बहुत बढ़िया चलो सर एट्टी में आपने डेब्यू किया शिवा मूवी कुछ सालों बाद मेरा डेब्यू हुआ दुनिया में और उसके कुछ सालों बाद मैंने एक मूवी देखी थी शिवा सर तो मैं आपसे अगर उस वक्त छोटा था मैं लेकिन अब भी मैं वो मूवी देखता हूं तो मेरा एक सवाल आता है कि आप मूवी आपको क्या चीज़ें इंस्पायर करती हैं बनाने के लिए जैसे शिवा का एक सीन है इतना रियल है कि विलेन जो जेडी के गुंडे बैठे हैं हॉकी ले हाथ में और शिवा पहुँचता है वो चेन निकालता है साइकिल की चर ठीक है वो नई चीज़ आई थी सर आपकी मूवी में वो चेन वाला निखिल डस्टर तो आपकी कॉलेज लाइफ में भी इसका मतलब आपने ये सब चीज़ें देखी जो आपने yes. उसको रखा इसी तरह सत्य जो मतलब सिवा का ही विलेन देखिए हमने विलेन आपकी फिल्मों के देखे थे इसके पहले जितने भी विलेन होते थे महंगा शिकार तीन तीन चार चेन गोल्ड और ये वो वो अपनी दाढ़ी भी खुद बना रहा है आपकी फिल्म का विलेन भवानी ठीक <laughs> है तो आपकी कॉलेज लाइफ ऐसी थी 
या आप अपने अगल बगल से चीजें उठा के फिल्मों में कैसे रामू की ख्वाहिश थी क्या बीटेक करते हुए कि मैं भी थोड़ा गैंगस्टर की तरह मुक्का मार दूँ नहीं उसका टू पॉइंट दो पॉइंट है एक हंड्रेड परसेंट जब मैं कॉलेज टाइम में आई यूज टू मूवर ऑन विद लॉर्ड ऑफ गुंडास यू नो इन माई इंजीनियरिंग कॉलेज लेकिन दूसरा ये भी है कि आई वॉज वेरी इन्फ्लुंस्ड बाई हॉलीवुड फिल्म लाइक ए गॉड फादर इवन हिंदी फिल्म में जैसे अर्ध सत्य यू नो और राहुल रवेल का जो अर्जुन है यू नो जो जिस जैसे एक्टर्स एक छोटे छोटे इंसिडेंट्स एंड मोमेंट्स एक फिल्म थी काल चक्र सो आई थिंक इट्स पार्टली रियलिस्टिक सिनेमा एंड पार्टली रियल लाइफ मुन्ना का कैरेक्टर सर आपको कहाँ से इंस्पायर किया बनाने के लिए क्योंकि एक याद है मुन्ना जा रहा है रेस्टोरेंट में वो कह रहा है फाइव स्टार होटल में बैठ के ए फैन चालू कर वो कहते सर एसी ऑन है तो मुंह इधर कर तो ये सब चीजें कैसे ये ये पर्टिकुलर सीन जो है मैं उसको क्रेडिट देता हूँ नीरज वोरा और डायलॉग राइटर रिसेंटली पास अवे ये पर्टिकुलर सीन लेकिन जो लेकिन सीन कैरेक्टर जो है मेरा मेरा कॉलेज टाइम पे एक एक आदमी हुआ करता था रमेश नाम का एक एक दादा है वो एक लड़की को प्यार करता था एंड दैट लड़की वाज लिन कैन ऑफ गाइव रिच गाय इन कार यूज टू कम सो दैट इज माय इंस्पिरेशन फॉर जाके श्रॉफ सो उसने एक दिन एक उस वक्त एक नाई की शूज वेरी वेरी न्यू दिल्ली देखे हम दैट ब्रांड सो दिस गाय ऑलवेज यूज टू वेयर चप्पल और एक दिन नाई की शूज पहन के आया तो हम लोग सब उससे मजाक कर रहे थे और बहुत हर्ट हो गया तो वो इंस्पिरेशन था वो येलो ड्रेस का रंगीला में जब वो ड्रेस पहन के आए तो उर्मिला बहुत हंसती उसको दे के यू नो सो मेनी ऑफ हिज इंसिडेंट्स इज वॉट आई पुट इन इन द इन द फिल्म और एक दिन उसने मुझे बोला है कि वी यूज टू प्रवोक इम तो जाके मार उसको कार वाले को नहीं नहीं वो मेरे से शी डिजर्व सम वन बेटर देन यू बोला सो दैट बी गेम द सेंट्रल प्लॉट ऑफ रंगीला भैया 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 अरे अरे आई 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 विल कम टू यू थोड़ा भरोसा रखिए भैया रामू व्हेन यू वाज टॉकिंग अबाउट रंगीला आपकी फिल्म में कैमरा जिस तरह से एक्ट्रेसेस के मूवमेंट को कैप्चर करता है इट क्रिएट्स डिजायर वेरी एस्थेटिकली उस सिडक्शन मतलब आप ये आप जैकी श्रॉफ और उर्मिला की बात हो रही थी वो जो हाय रामा गाना है डेजर्ट सा एरिया है ऑलमोस्ट बेयर चेस्टेड वो शर्ट खुली सी पहने घोड़े पर दौड़ता हुआ आ रहा है और घोड़ा मेस्कुलेंटी के एक सिंबल के तौर पर इस्तेमाल होता है चट्टान है काली सी भी उस पर उर्मिला खड़ी है दवे शी रब सर नोज ऑन हर आम और उसके बाद दौड़ और आ, आ, इनकी अंतरा माली की फिल्में सारी फिल्मों में तो वो डी ओ पी का काम रहता है रामू का विजन रहता है कैसे वो ट्रांसपायर होता है क्योंकि वो हमारे लिए बहुत नया था हमने या तो राज कपूर की फिल्मों में देखा था द वे ही यूज टू प्रेजेंट हिज हीरोइन और फिर हमने रामू की फिल्मों में वो देखा कि वेरी डिजायरेबल वेरी सिडक्टिव बिकॉज दर इज वन रीजन इज बिकॉज ए रियली डिजायर वीमेन अ लॉट ये फर्स्ट पॉइंट है यू नो सी डिजायर एवरीबडी डिजायर नॉट दैट यू नो बट इज जस्ट अबाउट द डिग्री ऑफ डिजायर एंड पैशन और हाउ मच यू फील दैट वॉट्स ट्रांसलेट्स इन टू ऑन इमेज ऑन द स्क्रीन सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन of the costume the expression the music the and the location kas kar ke hairama song kulo what i told rahman was i don't want to make a romantic song i want to make a, it is a lust song where if you see two animals mating in the in the in the wild in the in the open they don't care about who's watching them they don't care about uh, कौन देख रहा है देर इज नो शाइनेस देर इज नो एम्बेरसमेंट दे आर सो लॉस्ट इन द पैशन फॉर ईच अदर यू नो तो सेन वैन यू लुक वैन यू सी जाकी एंड उर्मिल आर लुकिंग एट ईच अदर यू जस्ट सी लास्ट करेक्ट करेक्ट सो आई थिंक टू टू एन्जॉय द एस्पेक्ट ऑफ सेक्स वेरी गिल्टलेसली ऑन इन अ वेरी ड्रामेटिक एंड ऑल्सो वेरी इंटेंसली and that emotion if you catch it aesthetically how it will be which is why i wanted that music to be that hairama song the lyrics and all that and the kuldara ruins 
you know and then the way it is shot choreographed whole thing is giving sanctity to the basic act of sex that that is my interpretation of the song interesting next question ji vidhayak ji puchiye uh main maine jo pehli film dekhi apne life mein hall mein wo 2007 mein dekhi aur wo film thi ram gopal varma ki aag okay और वो अगस्त में आई थी और मुझे अच्छे से याद है कि अंदर आग लगी हुई थी और बाहर पानी बरस रहा था अगस्त सितंबर का महीना था तो वो फिल्म आपने क्या सोचिए बनाई मतलब कि बना देते हैं खाना यू मस्ट हैव गोटन टायर्ड ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन बाय बाईस ओके बट आई स्टिल वॉन्ट आंसर दिस इज इंटरेस्टिंग थिंग क्या सोच के बनाई आई थिंक दैट इज अ पॉइंट सी द पॉइंट एनी फिल्म जो भी फिल्म है और अच्छी फिल्म है बुरी फिल्म है ये पहले एक सोच से शुरू होती है यू नो एंड व्हाट कैन गो रॉन्ग इन दैट सोच आई दिस इज द वन ऑफ द क्लासिकल थिंग्स आई टेल यू मुझे पहला एक साशा सीपी जो है जीपीसीपी प्रोड्यूसर ऑफ ओरिजिनल शोले उनसे कॉल आई थी एंड ही प्रपोज टू डू ए सीक्वल टू शोले ओके and his idea was something very bizarre jaise gabbar singh and helen had a child after mehbooba song you know so that guy grew up to be junior bachan <laughs> sorry junior uh, gabbar junior gabbar. gabbar yeah and then uh, kuch characters they are not there anymore they died like sanjeev kumar and all that some characters died and some actors died सो so, धर्मेंद्र का और बसंती का दो बेटे है अभी नया हीरोज है ऐसा कुछ एक प्लान था उसका आई फाउंड इट वेरी बिजार एंड आई जस्ट रिफ्यूज एंड आई केम ऑफ देन मैन एम वॉज कमिंग बैक अगर क्या हो सकता है शोले का रीमेक या शोले का रीमेक ऐसा कुछ करने से देन आई थॉट वॉट इफ इज सेट द स्टोरी इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स इन ए मॉडर्न दिस थिंग देन वॉट एपन इज आई वॉज टॉकिंग टू वन ये दो जो डिज़ाइन करते हैं पोस्टर्स यू नो आई सी टू डू डिज़ाइन द कैरेक्टर ऑफ गब्बर सो ही गॉट समथिंग सो बिजार आई वॉज सिटिंग विद सेवन टेन पीपल एंड एंड द मोमेंट आई सॉ इट इन माई फर्स्ट आई थिंक आई रिजेक्टेड माई द आइडिया सो ही सेट सर बट वैन शोले केम गब्बर सिंह वॉज ए नो बडी टूडे इज ए लेजेंड यू कैन हैव हिम लुक नॉर्मल यू नो and uh, the seven ten people with me all of them clapped their hands when they looked so i was in a dilemma whether see there is a very thin line between a conviction and a mental block you know ek ho sakte hai ki mai mere jo soch se i am not able to come out at the same time there can be uh, i mean i have to stick to what i think is right or wrong you know then i took that thing to show it to mr bachan mr bachan also reacted positively बट मिस मच्छन विल बिकॉज ही ट्रस्ट मी एज ए डायरेक्टर ही थिंक्स मैं मैंने कुछ सोचा होगा बिकॉज ऑफ द पोस्ट सरकार एंड ऑल दैट ही डेवलप द ट्रस्ट इन मी सो मैंने सोचा अमिताभ बच्चन को भी अच्छा लग रहा है जो भी मेरे ऑफिस लोग अच्छा लग रहा है एंड देन वंस आई मेड दैट डिसीशन एवरी थिंग गेट्स मेजर टू दैट एवरी थिंग सेट इट गोइंग रॉन्ग आफ्टर दैट यू नो बिकॉज आपका प्राइमरी डिसीजन जो है एवरी थिंग यू कंपेयर टू दैट then because he looks like the jay should look like the, like that basanti should look like this and all we went on i went on that trip and then maine socha ki ek ye gambar jo na gambar singh jo hai he coughs you know like a laughter and he is very lazy with power I and mean, because he is nothing to do is lazy as a social man it sounded correct lekin agar picture release hone ke baad ek bahut bhi badi police officer ne देखने के बाद ही कॉल मी एंड सेड वाई इज द विलन लुकिंग सिक बिकॉज आई थॉट द कॉफ लाफ्टर साउंड लाइक कॉफ एंड ही थॉट इट वॉज एक्चुअली कॉफिंग सो वंस दैट थिंग गोज रॉन्ग एवरी थिंग गोज रॉन्ग आफ्टर दैट सो आई नो आई मीन आई नो हाउ मेनी पीपल कैन अंडरस्टैंड बिकॉज फिल्म से फिल्म इज ए सीरीज ऑफ डिसीशंस यू आर टेकिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड ईच ऑफ दोज डिसीशंस आर बी इन्फ्लुएंस बाई फैक्टर्स विच आर मोस्टली नॉट इन योर कंट्रोल you know which is the reason i i, I keep on saying this it it's like once you start the film where like for satya i we never had a script i just kept on developing uh, and how did it all I mean, start you were sitting in jammu sugan's office i believe yeah yeah and then i we got news that gulshan kumar has been killed you know 
And Jammu was telling me that uh, he called me at 8.30, uh, just an hour before that, and blah, blah, blah. blah. And then it, a funny thought came to me, if, Jam, if uh, Gulshan Kumar woke up at uh, 6.30, what time did the killer wake up, you know? Did he have his breakfast before killing or after killing? And suddenly it occurred to me that we always hear about them either when they kill or when they die. So what did they do in between was my first thought of uh, Satya as characters and as people. Yeah. Interesting. Next question. Haan. You have made a film and you are telling Satya as you are telling Satya. When Manuj Vajpayee tells you about Satya, when I went to audition for the first time, so, I knew that they were looking for him. You were looking for him and you were not ready to believe that he is the guy who played the role of Man Singh in Bandit Queen. Yeah. After that, when that role was final, you had to finish it. So, you didn't take the lead role in the role. You didn't take the role of Satya. Obviously, after that, why did you take the role of Satya? No, 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 अच्छा भाई रूसी पढ़ी थी तो वहाँ से ये सवाल लेके आया तो मतलब I asked him before the shoot started कि आप कौन सा सवाल पूछने वाले हैं रामू से मेरा सर मैं अभी decide कर रहा हूँ तो आप किधर हैं I mean there's 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 a there's a difference एक point है इसे मनोज को मैंने बैंडिट क्यों में पहली बार देखा ये सच है I was very impressed with just hardly couple of scenes he has in the film when then uh, one guy called Kanan Ayer who worked on Bandit Queen he got me for the casting of Dord so when he told me he's an actor you really liked in this one, I told Manoj, Manoj, I think this film, I don't think you should be do, doing this. It is just like one of the goons of Parish Rawal. And, uh, but he at that point of time said, I'm, I'm okay with any role. I need to just get work and all that, you know. And um, it's okay. Then we started shooting. Even that small role, which hardly any dialogue, he was doing it so seriously. I was quite surprised and uh, shocked because very, very rarely as a director I get to see that kind of a sincerity in an actor, you know, no matter how small the role is. In the making of that, I told him that I'm planning to make a film called Satya, which is I'm going to give you the lead and the key role in that film. Initially, I, I wanted him to play Satya, but towards uh, later part, I told him, see this Bhikkhu Matre role, I think is going to be the key of the film. It is not the protagonist, just because he's in the title role. So he was disappointed because he couldn't see the whole thing in his head, you know. So that's how that thing happened. In fact, when Dhar didn't work, I told Manoj, the main reason is you. Because you took the film, it is supposed to be a satire, like a spoofy comedy. And you took the role so seriously, so that kind of displaced the, <laughs> <laughs> you know. Yeah. Interesting. Next question. Ji, Kusum. Tell you. Sir, in industry, I mean, in your industry and in our media, there is a challenge that is a little wrong, but it is. It is not actually wrong, but it is. That whenever a film comes, the heroine is the heroine of the hero. I mean, the actress, she will be called Salman's heroine, Amir's heroine. But when Ram Gopal Verma's film comes, the actress is always Ramu's heroine of the way. One सवाल तो ये कि ऐसा क्यों है? दूसरा रामू अपनी एक्ट्रेस को अपने फिल्म के लिए जब एक्टर्स चुनते हैं वो क्या देखते हैं या क्या प्रोसेस होती है उनकी? और इसी में एक सप्लीमेंट्री सवाल बहुत सारे आर्टिस्ट म्यूज की बात करते हैं जिससे इंस्पिरेशन मिले रामू के केस में भी ऐसा होता है क्या? What do I see? I mean, obviously, there's related to there's a there's a saying in English: "Beauty is in the eyes of the beholder," you know, which is a, which is a point. Like uh, everybody won't like a certain person. Different people have different sensibilities and tastes and types, whatever you call, you know. But I think, as a filmmaker, when I am using the cinematic medium to capture a, a woman in the way I feel she would look best. I'm successful when everybody starts liking her, not only me, <laughs> you know? So, I mean, that is my job as a filmmaker. It's like, if it's, like a, it's like an ad filmmaker. If suppose there's a product, he wants to make the people want to buy it or like it, it that is his job to package it in a, in a way. But that doesn't mean I can create, you know, I can capture. So I think uh, me, the, uh, the relation between me and a, and a woman on screen, for example, I probably, if Urmila's waist has zoom in and capture in one composition on a certain thing, it works. 
slight zoom out might not work and slight zoom in might not work. So the precision of that is what which will work. But I can't create Urmila's waste. You know? Mm. So I think that's a relation between a painting and a frame. So if there is no frame, you won't know what the painting is. You need to be told exactly this is what you should look at, you know. Similarly, but if there's uh, no painting at all, the frame has no meaning, you know. So I think uh, like uh, both of them have to complement each other. Yeah. Devanshi. Sir, your new film is coming, a girl. It's Pooja Bhalekar, who is a martial art. करती हैं, आर्टिस्ट हैं। उन्होंने एक्टिंग की है और आपने उन्हें चुना एक्ट करने के लिए तो क्या डिफिकल्टीज या फिर क्या मतलब किस तरह से पूरा संभव हो पाया और दूसरी चीज आपने कहा था कि एक इंटरव्यू मैंने सुना आपका और उसमें आप कह रहे थे कि she also has that glamorous factor in that so is it required for क्या ये जरूरी था फिल्म के लिए या how is it in your films please see the the I'm to answer the first part on the basic my intention of making the film was of my obsession for Bruce Lee in the intro start with then to make a martial art film with the idea of how Bruce Lee used to conceive design fight sequences was markedly different from this my study of others like a, a Donnie Yen or a Jet Li or a Tony Ja or anyone who came after that also, you know. So once, and I understood one fundamental thought is a five foot seven inch Bruce Lee actually can make me believe he can beat up men who are 6'3 and heavyweight boxers and wrestlers. So I thought I will take that particular thought forward and make it into a girl, you know, that is one part. Now, second part is most action films will have a very cliched story in terms of some revenge drama or something in X and Y. I wanted to put one additional layer. So I thought if this is the, this character is a is a I mean a girl who's obsessed with Bruce Lee and there is a guy who's obsessed with Pooja. Okay, a yeah, a triangle. And now because of her thing certain circumstances put her in trouble and he thinks her obsession for Bruce Lee is a damaging factor. So that's the conflict point. The spirit of Bruce Lee becomes the conflict point between the two uh, people. Okay. So to answer the question, one is I need a martial artist and second there is a very strong love story inside. And love story by definition, I feel they should ha be having a very pleasing look of the actors, which is where I needed the glamour quotient. You know, so this is the combination I was I was looking for, and the third thing is, there's a quite a lot of the kind of clothes Pooja Balekar wore. There is there is a fight uh, in a bikini uh, on the beach. You know, why I wanted that? I thought my, in a, in a like when I saw Bruce Lee in Enter the Dragon, I can't imagine those fights him without his shirt without his shirt. You know, because it it is the muscle, the rippling muscles in high speed. That is what which actually creates the impact of the picture of perfect. Uh, I mean, f fitness or whatever you call it, and flexibility. And I wanted to do the same. In uh, I mean, anyway, I mean, it is no secret. It is no secret that I love to show women's body, which has been doing since Rangila. You know, so in this, I thought to show a woman's body, beauty of a woman's body in context when she is fighting, is a very new visual experience. Yeah. You got a visual, you're talking about visual experience. Yes. Is that yeah. you, Ramu? Yes, that's me. In acting Bruce Lee or you were into martial arts? I won't say I was into martial arts, but I practiced martial arts. Uh, uh, these were the days when uh, I was heavily influenced by Bruce Lee. Mm -hmm. Yeah. <laughs> yeah. Yes, next question. Ha ha. Garima from a sports team. Yes. You have said that the action movies, the revenge portion of the action movies, is very difficult. So, in horror movies, this love angle is also very difficult. Hmm. Horror movie. Can you adjust it again? She's saying that the horror movies, the love angle, is also very difficult. There is no new one in this. No, no. I mean, I see. I mean, see, first of all, but in which film do you think horror film, the love angle is also very difficult? I have seen mostly the movies, so I think it's actually me. So, what do you think of your movies? No, I mean, I don't think it's about a love angle. Here, there's a difference between, I mean, Bruce Lee is dead 40 years back. The spirit of Bruce Lee is almost like a teacher to a student, sorry, a student to a teacher, you know, or a 
like equilibrium kind of a thing. So I can understand a love triangle between two boys and a girl, but uh, a dead Bruce Lee and a girl and the guy in today's times, I think uh, that creates a variation that you'll, you'll see it in the film. चलिए अब थोड़ा सा घड़ी टिक टिक हो रही है फास्ट पेस करेंगे सवाल सर मेरा नाम उदय है सर एक नई डिबेट चली है साउथ सिनेमा और हिंदी सिनेमा के बीच के साउथ की जैसे इस साल की भी टॉप थ्री फिल्में पुष्पा आरआरआर और केजीएफ जी टू साउथ से आई हैं हमारी जो टॉप थ्री हाईएस्ट रोसी मूवी है yeah. तो सर आपको क्या लग रहा है कि हिंदी सिनेमा कहाँ वो कौन सी चीज़ है जो जिस, जिसको हिंदी सिनेमा नहीं पकड़ पा रहा है मौजूदा समय का या डायरेक्टर्स या एक्ट्रेस क्या वो कमी है चेंज ड्रास्टिकली और सर एक yeah. सवाल और इससे रिलेटेड ये था आपकी नई मूवी जो आ रही है लड़की सर वो किस तरीके से इस गैप को या उसको फिल करने वाली है को जो हिंदी सिनेमा मिस कर रहा है सी पहली बात है कि आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रॉस जनरलाइजेशन विट सेंग हिंदी आई मीन बॉलीवुड सिनेमा एंड साउथ सिनेमा उसकी कारण ये है कि इन साउथ देर आर फोर टू फाइव प्रिंसिपल लैंग्वेजेस वो सब मिल के नियरली एट हंड्रेड टू थाउजेंड फिल्म दे मे के ईयर आउट ऑफ विच यू आर टॉकिंग अबाउट फोर फिल्म नाउ बाहुबली एंड पुष्पा एंड टिपल आर एंड के जी एफ टू यू नो दिस इज वन पॉइंट सेकेंड पॉइंट इज so it is a particular film which creates the impact not about the language if prashant neel was from bombay he will make it in uh, in hindi the the same films not because he is from kannada that he made it that is his sensibility as a filmmaker you know but iska jo but uh, main problem i think is why i think uh, bollywood will have a very tough time to do this because see initially south films are always copying bollywood Amitabh Bachchan's ka 70s and 80s were the influence for Rajinikanth to Chiranjeevi to all the big stars who came from there and in the early 90s Bollywood has changed its thing where they went into musicals because music companies were producing a lot of films they made Hum Aapke Kaun Maine Pyar Kiya and all these Sajan and all that at that point of time suddenly the gear shifted and they stopped making the so called masala films you know nearly for two decades that uh, went on but they never stopped they kept on going in the same direction which is the reason such big stars came because they were doing larger than life roles larger than life films and they started getting i mean like uh, how amitabh bachchan used to be revered in the times of mard and all that the south guys went on in that and pawan kalyan and all that sustained that level of uh, popularity only after even bahubali was uh, I mean meanwhile all the bollywood directors they are highly educated they live in south bombay and they see english films you know mostly so their whole structure of thinking came into this so suddenly they got hit by this bahubali triple r and pushpa and all this and it is very difficult for them to turn the i mean their thinking into the back that i think and now kgf2 i think is like a ghost hanging over bollywood i think uh, it's going to be very difficult to lose its shadow because uh, you need to have unimaginable conviction to do a film like that which i think is very difficult for i mean i'm not only talking bollywood even in the south it will be very difficult yeah bas bhai agla agla sawal hai na bahut sare log ji ab haal ke saalon mein recent years there have been uh, अब की मूवीज़ के साथ ये कॉन्ट्रोवर्सीज जुटती हैं कि लड़कियों को या वुमेन को मटेरियलिस्टिकली दिखाया जाता है और वैसी बातें आपकी मूवीज़ के लिए भी हो रही हैं इस मूवी के साथ मुझे लगता है कि शायद एक स्ट्रॉगर वर्जन में भी दिखाएंगे बट क्या इस मूवी में भी ऐसा है आप अनपोलोजिटिकली कह रहे हैं कि हमें मुझे पसंद है बॉडी दिखाना या उस तरीके से तो इसमें क्या हम पावर दिखा रहे हैं या इसमें भी वही है See, my my other point is, I fundamentally disagree with that element of objectifying women. I think they do it to basically suppress women. They need to, they want to make women feel guilty about not feeling objectified. What is objectifying? Objectifying is nothing but what is the strength of a person. If a man has a, if a tiger shaft can show off his body, and people are giving, uh, I mean, uh, they're clapping their hands and whistling. Why shouldn't a heroine do the same? So I think. Uh, saying that they're objectifying either it is uh, women who are not pretty will say that you know or uh, men who want to kind of oppress women they will say that so i think on a gender equality or women empowerment i think it's uh, it is just one of the strengths and one of the wealth and the property she has it is her decision to uh, flaunt it are we hypocrite especially in the context of morality yeah. as you said ki tiger shroff ko dikhayenge lekin 
एक्ट्रेस को दिखाते हैं तो आई थिंक इट्स इट्स वेरी क्लीन क्लियर केस ऑफ डबल स्टैंडर्ड इन द इन द इन द सेंस नाउ यू विल नेवर से हाउ कैन ऋतिक रोशन और ए टाइगर श्रॉफ और ए समन कैन शो ऑफ ए बॉडी एंड देन मैन वुमेन डज इट वाई हाउ इज शोइंग ऑफ ए बॉडी सो आई थिंक इट इज अ वेरी प्रिटी स्ट्रेट केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ओके यस यू ऑन्ट सर्स Uh, sir, your genre has been always war, crime, or political drama. So this film is a bit different. It's uh, as you said, it's a tribute to Bruce Lee. But if you are asked to uh, make a film on a sports person, Indian sports person, apart from martial arts, so what would be your? I think that's Nihari. Uh, that's what's uh, her name? <laughs> Nihari. Ka, sahi bol raha tha na. Huh. Nihari ka sports team se hai. That's why this is specific question. So to start with, the only game, if I can call it that, I know is hide and seek. <laughs> so I used to play as a kid. Except for that, I never took interest in any sport, including cricket. You know, so the only thing I probably followed is boxing and martial arts because it's a kind of action in world. Yeah, so I'll be the only person to answer that question. All right. Yeah. Yes, Sarvat. सर कभी ऐसा हुआ है कि आपने जब कोई फिल्म कंसीव की हो उस वक्त वो आपको बेस्ट आइडिया लगा हो और जब बनना शुरू हो तब भी पूरा जो टीम है आपकी उनको सही लगी बट बीच तक आते आते जब पैसा खर्चा हो चुका है फिल्म में तब आपको लगता हो कि ये थोड़ा गड़बड़ हो गई तब ऐसी कोई आग की मूवी है उसका नाम लेना चाहिए आपको समझ में आ गया था कि इंक्लूडिंग आपको एक चीज पे बहुत बात आई आई लाइक लाइक शास दैट वाज आई थॉट दैट वाज द बेस्ट फिल्म आई वाज गोइंग टू मेक दैट वाज अ रीजन आई स्टार्टेड अदरवाइज व्हाई वुड आई टेक ऑन शोले हम्म या आप जब बार-बार इस फिल्म का जिक्र आ रहा था तो हम लोगों को आपकी और अनुराग कश्यप की जो एक वर्बल स्पैट हुआ वो याद आया आपके और करण जौहर के बारे में लगातार कंपैरिजन होता है पीपल से कि रामू का दिल टूट गया जब उस साल सारे अवार्ड कुछ-कुछ होता को दे दिए गए और सत्या को नहीं दिए गए जबकि वो साथ में रिलीज हुई सो पीपल आर रियली क्यूरियस कि जिन लोगों का आपके साथ बड़ा जिक्र आता है अलग अलग कंटेक्स में उनके साथ अभी आपके ताल्लुक कैसे हैं आर यू फ्रेंड्स विद उर्मिला या अनुराग कश्यप सी टू स्टार्ट विद आई एम आई एम एक्सट्रीमली बिजी ऑल द टाइम एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरेक्शन विल ओनली बी विद द पीपल आई एम वर्किंग एट राइट एट दैट मोमेंट इन दैट पर्टिकुलर स्पेस एंड फिल्म टू स्टार्ट विद बट वेन एवर दर इज एन अकेशन और वॉट एवर आई मीट अदरवाइज आई जस्ट डोंट सोशलाइज विद एनी वन टू या तो ये उर्मिला या अनुराग कश्यप या करण जो या या सिर्फ अनुराग एंड मी माइट नॉट बी इन टच बट इफ यू मीट आई आई एम एब्सोल्युटली ओके आई डोंट हैव प्रॉब्लम अनुराग माइट हैव प्रॉब्लम विद मी फॉर व्हाट एवर इज बट आई नेवर सेड एनीथिंग अगेंस्ट अनुराग नॉट नॉट अबाउट एनीबॉडी कभी ऐसा आया कि जो लेट 90s में जिनके साथ आपने काम किया एक बार फिर से जरा रीयूनियन हो कुछ नया क्रिएट करें आई डोंट फील गॉन इज गॉन आई डोंट फील अ नीड फॉर दैट So the, it was a time when you when you meet anybody it is about the timing about your your what you are doing at that time the factors and who you met later on who interests you more or interests you less i think there are too many factors and i normally don't go back to anyone all right ji सर मेरा सवाल ये है कि आपने दोनों तरह के एक्टर्स के साथ काम किया होगा एक वो जो थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं और एक वो जो नॉन थिएट्रिकल बैकग्राउंड से होते हैं आपको दोनों में क्या डिफरेंस लगता है आपको क्या लगता है जब आप कोई मूवी परसीव सी आई ऑनस आई आई कैटेगराइज एक्टर्स इन टू टू वन इज एक्टर एंड वन इज अ स्टार एक्टर स्टार एक्टर फॉर मी इज अ गाई वज एन एक्सपर्ट इन क्रिएटिंग ए मोमेंट बिटवीन स्टार कैमरा action and cut so that is a very very special talent uh, which uh, most of the mainstream stars have that most of the mis- mainstream, mainstream stars, stars have stars, it stars yeah theater actors will study the character and go into method and all that now that is another kind of thing and if you look at it in in whether it's in hollywood or regional cinema regional cinema doesn't have actors at all they only have star actors even comedians are star actors even a uh, character actors or star actors apart from so they believe in that kind of a thing where they creating a moment for the audience to get affected for example you take rajinikanth now rajinikanth is not an actor you know that i'm not saying that is a demeaning thing people like to watch him walk in slow motion for whatever time he will walk you know that is doesn't strictly come under acting you know so to uh, to answer that, that is also a question of i mean how the film is designed you know to make the short work is a very very different kind of a uh, i mean kgf2 i think is a classic uh, uh, i mean uh, example of it 
KGF2 is only star actors. No matter what role they're playing, they make they make that particular movement work and create an emotional high. If you ask yes to do character development and perform, I don't think he can do that. People might not want to watch it. Even if you take uh, all the big stars in Hollywood, even of the Esther years like Stallone and uh, uh, Clint Eastwood and all of them, they just did only one kind of thing. Clint Eastwood for 30 years, he didn't do anything except for go ahead, make my day, that's it. So I think the psychology behind it is a star, people will feel that I know him. They know him as a person. So the moment as an actor you start doing versatile roles, they lose contact. The common man loses contact with them. And uh, psychologically they look like different people. So you start, you stop investing in them and that's the reason when they fade out faster than a so-called star actor. Interesting. One last question. Sir. Ha. A uh, big fan. Uh, I just want to say that Anurag Kashyap in an interview mein bola tha, uh, you are like the uh, Martin Scorsese of Indian cinema. So because you started with cult gangster yeah. films, so aapke shuruati dino mein influence raha Martin Scorsese ki kisi film ka jab aapne satya banai. And one more thing, agar koi modern day bhiku matre play kar sakta hai from the generation now of actors, who would it be? See, First question answers, he first of all, I was not really a fan of Martin Scorsese. Though I've seen his films, Anurag is, so I think he's getting <laughs> there. Point one. And uh, with regard to the second question, I, I find it impossible to believe that anyone can do uh, what Manoj has done. In uh, SB Kumatre. Ramu, you have a lot of calls that you have to do this in this film. 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 You have made so many yeah. films. See, most of the calls I got was uh, post Satya, actually. Before that, I never knew any, anyone. Of course, I know some what we call as uh, mediators. Not, not exactly mediators, probably they know them. You know, in the business mm -hmm. circuits, builders some and journalists, such stuff. Some cops, yeah, crime some reporters, industries. correct, correct, yeah, correct, yeah. But uh, when they saw, the, both the cops and the gangsters were equally surprised with Satya, so they all thought that I know somebody. So they called? The gang, yeah, the gangsters used to think I know gangsters, the cops used to think I know gangsters. But I, I give a simple answer, see, when Anyone who thinks it's a very realistic film, first of all, you never saw a gangster. How would you know it's a realistic film? It's because you're relating to the character. Haan, ki aisa yeah. hota hoga, so, for so example, when Manoj Bajpai comes, uh, like he shoots somebody, uh, guy, guy who shoots somebody, you can't relate. But when he comes home and his wife is nagging him, they connect to that. That's what which makes the crime real. So that is just a psychological uh, trick I played in that, you know. Interesting. And when you were talking about this, I remember that Kamal's character in the company. Yeah. Mein. So calm, so... Yeah. And the way he speaks. And you're right, when it works, it works completely. See, I, Casting I, and everything. I spend a lot of time with both cops and uh, so-called gangsters. So you know. spent time in jail as well. Tell us about it. No. <laughs> no? <laughs> that was not really jail. I mean, I was in a lockup, yeah. Lockup? Yeah, that's because I was uh, running a video library and the piracy raid happened for this film called Akri Rasta, Amitabh Bachchan's film. So, that on Goa a general Mukti, complaint. The huh? Goa Ala Pura struggle was on the Akri Rasta? I am, yeah, something like that. I'm not sure about it. And so, on the, on the raid for piracy, I was uh, put in a lockup. So, you were handcuffed, paraded, no, 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 nothing? Not so much, no, no. Ah. I mean, that's like a, just like a, like a general raid when uh, they, they have to first see whether the cassette is there or not. Okay. But ironically, the guy who complained, producer Punichandrao, his name is, and Amitabh Bachchan, and my first film, Hindi, Shiva, was produced by Punichandrao. After and eventually that, you worked yeah. with Amitabh. Yeah, yeah. <laughs> so there's somewhere the justice has been done. Okay, before I ask last question, which will be, uh, be aspiring filmmakers, hai, wo how should they approach? There was a big controversy and in the torrent, there were many people who had to download that film because hmm. it wasn't available on platforms. Par available nahi thi. Uh, the one you made with Mia Malkova. Okay. And you also have to dedicate your book in your book. There is also the name of Iron Rand, the Urmila, the name of Amit Ji. There is also a porn star. Ka bhi naam yeah, Tony Black. Tony Black. Yeah. So, we are really curious. Yeah. The way you approach this so-called taboo topic and what happened in that particular case? Mein kya hua? Why Mia? Matlab See, for me, what 
whatever and whoever gives me pleasure in life, I respect them, irrespective of who they are. You know, I don't want to be hypocritical about it. Yeah. So how much pleasure Amitabh Bachchan gave me, Tony Black also gave me for different reasons. You know. So I think uh, I have felt a need to dedicate it to whoever's made my life a difference in my life. तो वो मियाँ मालगोवा वाली फिल्म बनाते वक्त क्या था ये कैसे रिलीज होगी इंडिया में तो इस तरह इट वॉज नेवर मेंट फॉर इट इज लाइक ए सिक्सटीन टू सेवेंटीन मिनट डॉक्यू आई मीन आई वुड से डॉक्यूमेंट्री एक्चुअली दैट इज नॉट इवन फिल्म एंड द अदर वन इज क्लाइमैक्स आई थिंक दस ए शॉर्ट फिल्म यू आर टॉकिंग अबाउट आई मेड टू वन इज कॉल्ड गॉड सेक्स एंड ट्रूथ एंड विच वॉज रिलीज अब्रॉड एंड दैट इज अ डॉक्यूमेंट्री एंड क्लाइमैक्स इज अ शॉर्ट फिल्म आई डिड फॉर जस्ट अ प्लेटफॉर्म या इंटरेस्टिंग सो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर कॉल रंगरूट जहाँ पे बहुत सारे जो एस्पायरिंग यंगस्टर्स हैं कौन सी पढ़ाई करें करें या ना करें करियर में क्या करें yeah. तो जो लोग फिल्म मेकर बनना चाहते हैं मतलब huh. तो वो छोटे छोटे हो सकता है किसी कस्बे में हो कोई नाइजीरिया जाने वाला हो कोई वीडियो लाइब्रेरी में बैठा yeah, हो yeah. रामू उनको so, क्या आई थिंक टूडे इज द बेस्ट टाइम फॉर अ फिल्म मेकर बिकॉज सी ये इन माई टाइम वी आई मीन टू हैव एक्सेस टू प्रोड्यूसर्स टू एक्सेस टू टू कन्विन समबड़ी that i have certain talent and for him to give me a year to for me to explain and blah blah that's a very very because you also not having film tools at your disposal they're expensive and they're you can't get them today anybody can make a film literally with your you can make it with a phone you don't need any access to anything and uh, you have the chance to showcase it just putting it on youtube or sending a link and just trying to spread it uh, you can if you have it formal training is required Not at all. In fact, because now because of the OTT platforms and various other platforms, film is become an expressive medium. So you don't need to cater to a theater audience alone. If you strongly feel about a subject, which only will be seen if there are if there are audience of thousand, you can cater to only fifty people and make it in that budget. You know? So I think the freedom to make a film exactly in the way you want, which has never been possible till now. That's what I think, and uh, the only flip side of it is because uh, so many number of people have, I mean, uh, can do that. So to to kind of stand out from that will be much more difficult. All right, that was Ram Gopal Verma for you. Thank you so much. आपने इतने सारे insights share किए, and uh, we really loved this approach, being unapologetic about things. and respecting all those who gave us pleasure thank you so much ram gopal verma guess in the newsroom ka ye episode aapko kaisa laga comment box mein bataiye silsila chalta rahega baat cheet ka shukriya